ശ്രീലങ്കയുടെ തെക്ക് കിഴക്ക് രൂപം കൊള്ളുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം തമിഴ്നാട്ടിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഇത് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് മെയ് ഒന്ന് തീയതികളിൽ വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും പെയ്യാം ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെട്ടാൽ ഇതിനെ ഫാനി എന്ന് വിളിക്കും ബംഗ്ലാദേശാണ് ഈ പേരിട്ടത് ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേരിട്ടതും ബംഗ്ലാദേശാണ് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മത്സ്യബന്ധനം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശത്തും അതിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തമിഴ്നാട് തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുത് ഇരുപത്തിയേഴിന് പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അടുത്തുള്ള തീരത്തേക്ക് എത്തണം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നര വരെ തീരത്ത് തിരമാലകൾ ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് മീറ്റർ വരെ ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട് കടലും പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുന്ന വ്യാഴാഴ്ച കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാവും ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയോടെ ഇത് എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാം തമിഴ്നാട് തീരത്ത് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാകും മുപ്പതിന് ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി തമിഴ്നാട് തീരം കടക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അന്വേഷണം ഡോട്ട്